ഹൈറേഞ്ച് വ്ളോഗിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് ബിസ്ക്കറ്റ് വെച്ചിട്ട് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പൊ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ബിസ്ക്കറ്റ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ആരോ റൂട്ടിന്റെ കുറച്ച് ബിസ്ക്കറ്റും ഇത് ഹോർലിക്സ് ബിസ്ക്കറ്റും ഒക്കെ കുറച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരു പത്ത് നാൽപ്പത് ബിസ്ക്കറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഈ ബിസ്ക്കറ്റ് എല്ലാം ഒന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കണം ബിസ്ക്കറ്റ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഒഴിച്ച് ഒഴിച്ച് നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതേപോലത്തെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്റെ ചാനലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കണം അപ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ബിസ്ക്കറ്റ് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് ആണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കൊക്കോ പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ് അപ്പൊ കൊക്കോ പൗഡർ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റിന്റെ ഫ്ലേവറിലുള്ള ബിസ്ക്കറ്റ് ചേർത്താൽ മതി അപ്പൊ നല്ല ഒരു ചോക്ലേറ്റ് ഫ്ലേവർ കിട്ടും അപ്പൊ ഏത് വേണ്ടിലും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം കൊക്കോ പൗഡറോ അല്ലെങ്കിൽ ചോക്ലേറ്റ് ഫ്ലേവറിലുള്ള ബിസ്ക്കറ്റ് എടുത്താൽ മതി അപ്പൊ ഇത് ഇനി ഒന്നുകൂടെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് കുടിക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ ആ ബിസ്ക്കറ്റും കൊക്കോ പൗഡറും ഒക്കെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോ നന്നായിട്ട് പൊടിഞ്ഞു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പാൽ ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോ ഒരു ഗ്ലാസ് പാൽ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് സാധാരണ നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള പാലാണ് ഇത് കൂട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കുറച്ച് ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ബാറ്ററിൽ നമ്മൾ കൊക്കോ പൗഡർ ചേർത്ത കാരണം എനിക്ക് കുറച്ച് മധുരം കുറവാന്ന് തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇച്ചിരി പഞ്ചസാര പൊടിച്ചതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ് അപ്പൊ നമ്മള് കൊക്കോ പൗഡറിന് പകരം ബിസ്ക്കറ്റ് പൊടിച്ചിട്ടാണ് ചേർക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഈ പഞ്ചസാരയുടെ ആവശ്യം വരികയല്ല കാരണം അത് മധുരം കാണുമായിരിക്കും അപ്പൊ ഈ കൊക്കോ പൗഡർ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത് മധുരം കുറവായി പോയത് ഞാൻ അതനുസരിച്ച് മധുരം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാനിതിലേക്ക് ടോട്ടല് രണ്ട് കപ്പ് പാൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലായിട്ടുണ്ട് ഇത് മതിയാവും പഞ്ചസാര പൊടിച്ചതും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്തു രണ്ട് ഗ്ലാസ് പാലും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ആ ഒരു ബിസ്ക്കറ്റിന്റെ ഒക്കെ അളവിനനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം പെടും അപ്പൊ ബാറ്ററി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു അല്പം ബേക്കിംഗ് സോഡയിൽ ഇച്ചിരി വിനാഗിരി ഒഴിച്ച് ചേർക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂണോളം വിനാഗിരി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഇതിനകത്തോട്ട് ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ഇതാകുമ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ കാണുന്ന സാധനങ്ങളാണ് ഈ വിനാഗിരിയും ബേക്കിംഗ് സോഡയൊക്കെ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇതില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർക്കാം ഇതിന് പകരം നമ്മുടെ ബാറ്ററി റെഡിയായി ഇതുപോലത്തെ ഒരു പഴയ തവ ഞാനിപ്പോ സ്റ്റൗവിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ചൂടാകാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് ഒന്ന് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് കേക്കിന്റെ ബാറ്ററി ഉള്ള പാത്രം വെച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഞാനിവിടെ കേക്ക് വെക്കാനുള്ള പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു അല്പം എണ്ണ പൊരുത്തിയിട്ടൊന്ന് ഇതുപോലെ എല്ലാ സൈഡിലും ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കാം നമ്മൾ ബട്ടർ പേപ്പർ ഒന്നും ഇടുന്നില്ല അപ്പൊ കേക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇതൊന്ന് വിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് അലുമിനിയത്തിന്റെ ഒരു പാത്രമാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റീലിന്റെ നല്ല കട്ടിയുള്ള പാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം ഇല്ലെ അലുമിനിയത്തിന്റെ സാധാരണ ചെരുവ എടുത്താലും മതി നമ്മുടെ കേക്ക് പാത്രം നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഒന്ന് തട്ടി കൊടുക്കാം എയർ ബബിൾസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഈർക്കിരിയോ എന്തെങ്കിലും കമ്പ് വെച്ചിട്ട്
അപ്പോൾ ഈ ഏകദേശം ഇപ്പോൾ ഒരു അരമണിക്കൂർ ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേക്ക് റെഡി ആയോ വെന്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു കത്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇറുക്കിലോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചൊന്ന് ആ നടുഭാഗത്ത് ഒന്ന് കുത്തി നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് ഇവിടെ നന്നായിട്ട് തണുത്തും വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ കത്തിക്കൊണ്ടൊന്ന് വരഞ്ഞ് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ വിട്ടു പോരും പെട്ടെന്ന് ഇനി നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇടാം കേക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒട്ടും കരിഞ്ഞിട്ടോ ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് നമ്മുടെ കേക്ക് റെഡിയായി കിട്ടി ഇത്രയും പൊക്കമുള്ള കേക്കാണെന്നാലും അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് അത് നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിനൊരു ചെറിയ ഡെക്കറേഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ടൈഗറിൻ്റെ ക്രീം ബിസ്ക്കറ്റാണ് ഒരു പാക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പത്ത് രൂപയുടെ ഒരു പാക്കറ്റ് ഉടനെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആദ്യം അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഞാനത് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ പൊടിച്ചെടുത്തതിൻ്റെ ഒരു പകുതി ഭാഗം ഞാനൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഇനി കുറച്ച് പാലൊഴിച്ചിട്ട് നമുക്കതൊന്ന് ക്രീം രൂപത്തിലാക്കിയെടുക്കാം നമുക്ക് കേക്കിൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിന് പകരം നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചേർത്താൽ മതി അപ്പോൾ ബിസ്ക്കറ്റ് ആകുമ്പം ഇച്ചിരി എളുപ്പമുണ്ടല്ലോ അതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും കാണും അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ബിസ്ക്കറ്റ് എടുത്തത് അപ്പോൾ അത് ആവശ്യത്തിന് ഒന്ന് ഇതാക്കി എടുക്കുക നമ്മൾ ലൂസാക്കി എടുക്കുക നമുക്ക് എത്രയാണോ വേണ്ടത് ആ ഒരു ലൂസാക്കി എടുക്കുക നമുക്കത് കേക്കിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ കേക്ക് കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് നമ്മൾ ബിസ്ക്കറ്റ് കൊണ്ടാണ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള കേക്കാണ് പിന്നെ വെറുതെ കാണാൻ ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഡെക്കറേഷനൊക്കെ ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ക്രീം നമ്മളിങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒന്ന് ആക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇതൊരു ശകലം നേരം നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിലോട്ടൊന്ന് വെക്കാം അതൊന്ന് ആ ക്രീം ഒന്ന് സെറ്റായി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്ന പകുതി ബിസ്ക്കറ്റ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു പാക്കറ്റ് ബിസ്ക്കറ്റ് പൊടിച്ചതിൻ്റെ പകുതിയാണ് ആദ്യം എടുത്തുള്ളൂ ഇനി ബാക്കി പകുതിയാണിത് അത് നമുക്ക് ചപ്പാത്തി മാവൊക്കെ കുഴയ്ക്കുന്ന പോലെ തുള്ളി പാലൊഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം ഇത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ചെറിയൊരു പോർഷനേ ഉള്ളൂ അത് നമുക്കത് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഉരുളകളാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് റോസപ്പൂവിൻ്റെ ഷേപ്പിലൊന്ന് ആക്കിയെടുക്കാം ഈ ഉരുളകളാക്കിയത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പരത്തി ഒരഞ്ചാറെണ്ണം ഒന്നിച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ചുരുട്ടി എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ചെറിയൊരു റോസപ്പൂവിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ കിട്ടും വലിയത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറേ ഇതുപോലെ ബോൾസ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് പരത്തി വെച്ചിട്ട് ചുരുട്ടി എടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഇതാ ഒരു ചെറിയ ഒരു ബോ ഷേപ്പ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് റോസപ്പൂവിൻ്റെയൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഓപ്ഷനലാണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്താൽ മതി ഓരോരുത്തരുടെ ഐഡിയ അനുസരിച്ച് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ വെറുതെ ഒരു ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തെന്നേ ഉള്ളൂ കാണാനൊരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ബിസ്ക്കറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് ഈ കേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ പൂക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോന്ന് ഓരോ നമുക്ക് കേക്കിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പം ആ ക്രീമൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇച്ചിരി നേരം ഫ്രിഡ്ജ് വെച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് അപ്പം പത്ത് രൂപയുടെ ബിസ്ക്കറ്റ് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്ര ഈ ഒരു ക്രീമും അതുപോലെ ഈ പൂക്കളും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ആകെ കൂടി നമ്മുടെ ഈ കേക്കിന് ചിലവായിട്ടുള്ളത് ഒരു അമ്പത് രൂപയിൽ താഴെയാണ് അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇത്രയും വലിയൊരു കേക്ക് നമുക്ക് കുട്ടികളുടെയൊക്കെ ബർത്ത്ഡേക്കൊക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല എളുപ്പമാണ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം അതുപോലെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ആരും മറക്കരുത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇത് യൂസ്ഫുള്ളാണെന്ന് തോന്നിയാൽ കുക്കിങ്ങിലൊക്കെ താല്പര്യമുള്ള കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും വരാം താങ